mein neues Textprogramm, meine verschärften Ghetto-Demissionen, mit ersten Text, sagt da, mein Ghetto-Drama. Ich befinde mich am späten Abend im Stadtzentrum von San Francisco, in, nein, in, in, in San Diego, in Los Angeles, wo ich im Hinterhof einer alten Mietskaserne, die schlecht beleuchtet ist, einen roten Porsche knacke und mit dem gestohlenen Porsche den Hinterhof verlasse und durch die belebte City von San Diego rase. Und auf dem auf den Perfidienzbild unterwegs bin, wobei mich ein selbstsicheres Gefühl Glücksgefühl durchströmt. Aber ich als abgebrannt bin, den roten Bursche an einem Kurbel von mir, der Kochstiller ist, preisgünstig verhökern möchte, um mit der Kohle wieder nach Mexiko zu fahren wo ich gute Freunde habe und die Geschwindigkeit mit dem Bursche als Berauschen empfinde, als ich kurz Zeit darauf die Sirene der City Police hinter mir vernehme, die mich verfolgen, sodass ich darauf hin aufs Gaspedal drehen noch schneller fahre, wobei ich durch dunkle Seitengasse fahre wo sich nachts der Abschaum ein Stellig eingibt und beim Überqueren einer großen Brücke, worunter ein Fluss fließt, in Schmoren komme und den Brückenteiler durchbrechend sowie durch das Gitter mit den samtgestohlenen Porsche über 10 Meter in den Fluss lande und in der Tiefe des Flusses die Luft anhaltend aus den offenen Seitenfenstern des Porsches kriechend an die Oberfläche des Flusses schwimme. Und in der Dunkelheit als Flussnummer schwimme, wo ich völlig durchnässt mit einigen Abschürfungen einen Koppel von mir besuche, der in der Nähe wohnt, in einer ebenerdigen Hausbaracke. Und nach einer warmen Dusche, so wie mit Klamotten von ihm bekommen, der meine Größe hat, meine Klamotten in seiner Waschmaschine wasche. Und nach einem heißen Tee mit Jamaika rum, bei meinem Koppel, beim Küchentisch sitzend, ein Dosenbier trinke, und krasch als rauchend mit einem Koppel und dessen Freundin zusammensitzen, sodass ich das Schock erleben ist, mit dem gestohlenen Porsche zuerst zur Arbeit musste, in meinem Wohlbefinden und wohlhabendes hübsches Bier, ja, in meinem Wohlbefinden, in ausgelassener Stimmung, sich von Schock erholend mit Berauschung Gefühl empfand und sich am nächsten Tag von meinem Koppel und seiner Freundin verabschiedete, nachdem er mir noch 50 Dollar vorstellte und mit einem Bus in das Stadtzentrum von San Diego fuhr, wo ich zu Hause bin. Der Auftrag. Ich befinde mich an einem Abend in meiner alten Wohnung, an des alten Wohnzimmer-Kaserne in Queens in Manhattan und sehe mir im Fernsehen eine Joint rauchend, eine Horrorfilm an, als völlig äh, überdreht und anscheinend ein guter Kumpel von mir auf Besuch kommt der mich völlig aufgeregt und hysterisch davon erzählt, dass sie gestern nachts zwei Kumpel zu ihm, die Autoschieber sind, 
bei der Großmasia von einer Bundeinheit in der ehemaligen Bergstadt mit tollen Karossen, wie sie sich da stahlen, festgenommen wurden. Wobei es bei der Festnahme so eine Schießerei kam. Wobei meine beiden Koppels von den Bullen erschossen wurden. Und das auf diese Razzia ein undercover Typ zu verdanken haben, den sie in ihre Gangs eingeschleust hatten. Aber dessen richtige Adresse sowie seinen richtigen Namen über einen Hacker und Computerspezialist schon ausfindig machten. Und da die Kumpels von meinen Kumpels auf meinen Kumpels waren, ihm schon einige Male seine Gefälligkeit machte mit Hessen und Karossen, die für sich nackte, wenn ich abgebremst bin was häufig bei mir der Fall ist. Da habe ich mir vor, einen guten Bekannten von mir anzurufen, was ich meinen Koppel auch mitteilte. Und als ich meinen Koppel, meine Wohnung wieder verließ, meinen Bekannten anrief, der Sprengstoffexperte ist, sodass der Boss, der Otto Schiller, der ihn kommen konnte, bei der Razzia, 30.000 Dollar als Kopfgeld auf den undercover Pool ausgesetzt hatte, sodass ich für meine Bekannten den Fall schillerte, sodass mein Be Bekannter am nächsten Tag nachts in der mercedisch Me 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 des undercover Typen in der Tiefgarage des großen Wohnblockes eine Autobombe anbrachte, die beim Öffnen der Autotür hochgeht, sodass am nächsten Vormittag der undercover Typ von der Rest seiner Frau verabschiedet, seine Partner verlässt und in guter Stimmung ist, bis er nach Öffnen seiner Fahrradseite durch die gewaltige Explosion in Stücke gerissen wird und daneben stehen die Autos ebenfalls zum Großteil schwer beschädigt werden. Was für mein Koppel sowie mich daraufhin in einer Wohnung eine Grund zum Fair war, mit, mit Koks, Gras und Nussbücher ein berauschendes Fest werden bis in den Morgenlohn. about how I feel right now in my life because I I really want to do something and I can't because I should stay in Vienna for a little while. You can't. It's not the right time. My lifetime is yet the right place, the right choice is being taken from me. Well-wishers concerned and determined Rising above the red shingled roofs, my spirit keeps pushing, wanting, lacking. Storms are ridden out, destructive thoughts, inspiration sought. I'm gonna sing Ramblin' Man, because there's your fucking inspiration. I can settle down and be doing just fine till I hear an old freight rolling down the line. Then I hurry straight home and pack. And if I did. 
go. I believe I blow my stack. I love you, baby, but you gotta understand when the Lord made me, He made a rambling man. Some folks might say that I'm no good. That I wouldn't settle down if I could. But when that open road starts to call in me, there's something o'er the hills that I got to see. Sometimes it's hard, but you gotta understand when the Lord made me, He made a rambling man. I love to see the towns passing by and to ride these rails neath God's blue sky. Let me travel this land from the mountain to the sea, because that's a life I believe he meant for me. And when I'm gone, and at my grave you stand, just read God's called home, your rambling man. That tank. That's Hank. He's my father. He died at 27. I'm 27. I have a few weeks left. You want to hear some more? All right. Nineteen fifty-two this song was recorded. Nineteen fifty-two this song was recorded. You hear that lonesome whippoorwill He sounds too blue to fly The midnight train is winding low I'm so lonesome I have to cry I'm so long to my cry. I've never. I, I gotta get in tone. I can't get the tone right. Fuck, dude. I've, I've never seen a night so long when time goes crawling by. The moon just went. Behind the cloud. Wow, I'm, I'm losing my tongue. To hide his face and cry. Did you ever see a robin weep when leaves begin to die? That means he's lost. The will to live I'm so lonesome I could cry The silence of a falling star Lights up a purple sky And as I wonder where you are I'm so lonesome I could cry. <laughs> Not much left to say or live. Good night, y'all. <laughs> Sorry about the bad singing, too. So gut ring ich nach mehr, küsse deine weiche Haut, schreie ich und komme laut, zu schenken dir mein fruchtbar Herz. Ich bin, 
Ist das schon wenn ich beschwind und auch wieder dazu stundenlang es begann der Herr von mir verschwand Dass ich mich in deinen Augen verliere. Die Knappe sperrte langsam zu, wir gingen spazieren. Ertrunken, wie ich war, fiel ich kaum schritt. Und doch du fragtest mich, kommst du mit? Zum Fenster, ich spüre deine Nase auf meinem Hals. Und du flüsterst zusammen in meinem Ohr. Komm zurück ins Bett, ich will noch mal. Ich habe nie geglaubt, dass das so einfach geht. Oh, dann küsst an, ich wurde dieses Mal, gleich steh ich leh. Dieses Mal, vielleicht steh ich leh. Und komm näher, ich spüre dich gern. Just right. The dancer walked a straight line, transfixed, entranced. I sat unable to co to communicate. When it was over, soaking it all in this studio, I I finally, an hour after the performance, found a couch to plant my weary bones on. Feeling the overwhelming weight all day. Only problem being the messenger bag draped across me caused me to choose the left corner where I sit across from a full-length mirror. Confronted with my reflection, I try desperately to avoid eye contact, bow, prostrate myself before the image of immortality, Greek curls, 
beautiful girls here and there, sometimes we have to take these blow, blows. This aggression stands, pure and undaunted. Her honeysuckle lips and ballerina hips. I touched my mouth to her forgotten water bottle in what had been a makeshift dressing room. Turbulent my vision, my rapid engaging ways, leaving listeners dazed and confused but in a reflective mood. Touching deep, finding meaning in my own fears, my own doubts, disco lights, pipe hits, comrades wit. We shall overcome and conquer all of this. Sampling sounds of shaky hands, wine hands, save me a dance, Joe. Take your place, guitar clangs, pangs of distress, hallelujah choruses, sloppy students and artist types, hyped about the show that took place three hours ago that only lasted 10 minutes, intense and to the point how it should be, warming to the thinning crown, the less faces the better makes me sure. I try my hand at the bar, small talk, laughter, and find myself back on the couch, trying to find my voice, that voice, that voice that voice. Supposing the walls of Jericho were surrounded, the trumpet blast sounding, my night is caving in and the wine unkind to my clarity. I see no need to sit on a stool at that there bar. To myself, fighting sleep, that enemy. Stark raving, schooled in the ways of platitudes, fine dinners, cheese platters, my tuxedo shirt from the Salvation Army, clip on bow tie, my mom's tried her best, the three of us well-dressed, unimpressed by hucksters and panhandlers, snake handlers with questionable backgrounds, turntables, soliloquies, groovy, easy, to the yellow teeth, squandering notes and half notes on techno sounds, the dress the dancer wore is draped over a stand right before me when I sat down blocking her spotlight at the beginning of tonight. Gazing into the studio, dark lighting, she wore that peach-colored dress laying on the ground. She spread her legs, and I saw it all. The future, the past, childbearing, and I was sucked in. Success. All right, I got one last one. Yeah, <laughs> Wobei wir uns über die Scheißpolitik von George Bush unterhalten, den keiner mag, da er das ges gesamtgrößte Arschloch ist mit seiner Kriegshetze gegen den Irak, als ich völlig unerhofft von einem, einem mexikanischen Freund Besuch bekomme und nach erfreuter Begrüßung zu den Grafschalts einlade. Woraufhin ich für ihn ein kleines Bullenfläschchen geschenkt bekomme. Was in seiner Wirkung, wie ich von ihm erfahre, eine starke halisogene Flüssigkeit ist. Aus der mexikanischen Wüste. So dass ich das Fläschchen kurz darauf austrinke und mich anschließend noch ein Cola Rotwein trinke. Mit meinen beiden Kumpels und meinem mexikanischen Freund meine Wohnung verlassen. Sieht, 
der durch ihren Lebensmangel die nichts, die Nächste des Christen ist, über sie gekommen sind, sodass ich